ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் வித் மீ நேற்று சயின்ஸ் கிளாஸில் வந்து நியூட்டன் செகண்ட் லா என்ன அதோட டெரிவேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அப்படின்ட்டு டெரிவேஷன் எப்படி கொண்டு வரதுன்னு பார்த்தோம் அதை பேஸ் பண்ண சில ரிசல்ட்ஸ் இன்னைக்கு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதுவும் ஃபோர்ஸோட யூனிட் என்ன அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் வீடியோ போட்டோடனே நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் வாங்க இன்றைக்கி கிளாஸ்க்கு பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நியூட்டன் செகண்ட் லா என்ன அப்படின்றதையும் அதோட ரிசல்ட்ஸையும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போ அதை பேஸ் பண்ண ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஏன்னா இதிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் வந்து மூவ் ஆகிட்டுருக்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் அதாவது ஒரே சீரான வெலாசிட்டியில் வெலாசிட்டியில் சேஞ்ச் இல்லாமல் ஒரே சீராக வந்து போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா அந்த இதுவை வந்து மோஷனை மெயின்டைன் அது நகர்ந்துட்டு இருக்கிறது அந்த மோஷனை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வெளியிலேருந்து நம்ம எந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் தர தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகிட்டுருக்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு இன்னும் மூவிங்கில் இருக்கிறதுக்கு அந்த மோஷனை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வெளியிலேருந்து எந்த ஃபோர்ஸும் தேவையில்லை தானாகவே அது மூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த ஒரு பொருள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பொருள் மேலே இருக்க கூ செலுத்தக்கூடிய ஃபோர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல நிறையா ஃபோர்ஸ் செலுத்துவோம் அதோடய நெட் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு நம்ம ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம் நெட் ஃபோர்ஸ்னால் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி வர்றது அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து அந்த நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ ஆகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த பாடியோட வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது ஒரு பொருள் மேலே இருக்க ஒரு பொருள் மேலே செயல்படக்கூடிய மொத்த ஃபோர்ஸ் நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ இல்லாமல் வேறு எந்த வேல்யூ வந்தாலும் கண்டிப்பாக அந்த பொருளுடைய வெலாசிட்டி மாறும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மொமெண்டமில் வந்து சேஞ்ச் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணோம்ல அந்த சேஞ்ச் வந்து ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கோ அதே டைரக்ஷனில் தான் மொமெண்டத்தோட சேஞ்சும் நடக்கும் வேறு டைரக்ஷனில் நடக்காது ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் சேஞ்ச் ஆகுதோ அதே டைரக்ஷனில் தான் அந்த மொமெண்டமும் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த மாதிரி ஏற்படக்கூடிய அந்த சேஞ்ச் வந்து ஒன்று மேக்னிடியூடில் இருக்கலாம் மேக்னிடியூட்னா அதோட அளவில் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா டேரக்ஷனில் இருக்கலாம் இல்லை சில சமயம் ரெண்டுத்துலேயுமேவும் மாறலாம் ஸோ மொமெண்டமில் ஏற்படக்கூடிய சேஞ்ச் ஃபோர்ஸோட டேரக்ஷனில் மட்டும்தான் மாறும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எந்த இதில் வேணால் மாறலாம் மேக்னிடியூட்லேயும் மாறலாம் டேரக்ஷன்லேயும் மாறலாம் இல்லை ரெண்டுத்துலேயுமும் சேர்ந்தும் மாறலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு ரிசல்ட் அடுத்ததாக என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளில் அக்சலரேஷனை உண்டு பண்ணுறதுக்கு ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து அந்த இதில் என்ன பார்த்தோம் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் சாரி ஃபோர்ஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ மாஸ் இன்ட்டு அக்சலரேஷன் அப்போ அக்சலரேஷன் க்ரியேட் பண்ணணுன்னா நமக்கு அக்சலரேஷன் ஃபார்மில் என்ன ஒரு ஃபோர்ஸ் பை மாஸ் வரும் ஸோ ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் இருக்குது யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்னா சே சேம் அதே ஸ்பீடில் ஒரே ஸ்பீடில் சர்க்குலரில் ச ரோ மூவ் ஆகிறது தான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் அப்படி இருக்கிற இடத்துல ஸ்பீடு மாறாது ஏன்னா அது யூனிஃபார்ம் ஒரே ஸ்பீடில் இருந்தால் தான் அது யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் நம்ம சொல்ல முடியும் அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த சர்க்குலர் பாத்தில் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்லேயும் அதோடய டேரக்ஷன் மாறும் அந்த வெலாசிட்டியோட டேரக்ஷன் மாறும் மேக்னிடியூட் மாறாது பட் டேரக்ஷன் மாறும் ஏன்னா வந்து சர்க்குலர் மோஷனில் இருக்குல்ல சுற்றிக்கிட்டே தானே வரும் ஸோ ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடம் அந்த டேரக்ஷன் வந்து மாறிக்கிட்டே தான் வரும் அப்போது அந்த ரேடியஸில் ஏற்படக்கூடிய அந்த அக்சலரேஷனுக்கு சேஞ்ச் ஆகுதுல்ல அப்போ ஏற்படக்கூடிய அந்த அக்சலரேஷனுக்கு சென்ட்ரிபீட்டல் அக்சலரேஷன் அப்படின்னு பேர் ஸோ அக்சலரேஷன் அந்த யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் அந்த ரேடியஸ் இருக்குல்ல அதில் வந்து உண்டாகுதுல்ல அந்த அக்சலரேஷனுக்கு பேர் சென்ட்ரிபீட்டல் அக்சலரேஷன் ஸோ அக்சலரேஷன் க்ரியேட் பண்ணணுன்னா ஃபோர்ஸ் தேவை அக்சலரேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகணுன்னா ஃபோர்ஸ் தேவை அப்போ இந்த சென்ட்ரிபீட்டல் அக்சலரேஷனை உண்டாக்குற அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் ஸோ அக்சலரேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ஃபோர்ஸ் தேவை அப்புறம் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடியோட ஸ்ப
நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்னால் ஃபோர்ஸுக்கு வந்து பொதுவாக எப்போவுமே நம்ம எஸ்ஐ சிஸ்டம் சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் ரெண்டுமே வந்து எல்லாத்துக்குமே யூனிட்ஸ் பார்ப்போம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது எஸ்ஐ சிஸ்டமாக இருந்தாலும் எஸ்ஐ சிஸ்டத்தில் என்ன சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்ஐ சிஸ்டத்துக்கு யூனிட் என்னென்னா நியூட்டன் அதை கேபிட்டல் என் அப்படின்ட்டு டினோட் பண்ணுவாங்க சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் அதோட யூனிட் வந்து டைன் அப்படின்ட்டு இது பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ நியூட்டன்னா என்ன டைன்னா என்ன அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் முன்னாடியே வந்து நம்ம அது யூனிட்டு நியூட்டன் டைன் பார்த்துட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நியூட்டனுக்கு டெஃபினிஷன் ஒன் நியூட்டனுக்கு டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் எப்போவுமே இந்த ஒன் நியூட்டன் ஒன் டைன்லாம் என்னென்னா அந்த யூனிட் இருக்குல்ல அதில் ஒரு ஒரு யூனிட் அளவுக்கு என்ன அப்படின்றது தான் வரும் ஸோ இங்கே என்ன ஃபஸ்ட்டு ஒன் நியூட்டன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஒன் கேஜி அளவு இருக்கக்கூடிய மாஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடியில் ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அளவுக்கு அக்சலரேஷனை உண்டு பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் தேவையோ அது தான் ஒன் நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஃபோர்ஸ் வந்து எம்ஏ இல்லையா மாஸ் அக்சலரேஷன் அப்போ ஒன் கேஜி மாஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடியில் 1 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அளவுக்கு அக்சலரேஷனை உண்டு பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் தேவையோ அந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம ஒன் நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது என்ன சொல்லலாம் ஒன் நியூட்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் டைனோ ஸோ ஒன் கிராம் அங்கே கிலோகிராம் மாதிரி இங்கே கிராம் ஒன் கிராம் மாஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளில் ஒன் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அளவுக்கு அக்சலரேஷனை உண்டு பண்ண எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் தேவையோ அதுதான் ஒன் டைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நியூட்டன்னா கிலோகிராமும் மீட்டர் வரணும் அக்சலரேஷனுக்கு மீட்டன் மீட்டர்னு வரும் டைன்னா கிராம் வரும் அக்சலரேஷனில் சென்டிமீட்டர் வரும் ஸோ ஒன் டைன்னா ஒன் கிராம் மாஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளில் ஒன் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அளவுக்கு அக்சலரேஷன் உண்டு பண்ண எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் தேவையோ அதை தான் ஒன் டைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒன் டைன்றது ஒன் கிராம் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இதை டைனியும் நியூட்டனையும் வந்து ஈக்குவல் பண்ணால் ஒன் நியூட்டன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் டைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது யூனிட் ஃபோர்ஸ் யூனிட் ஃபோர்ஸ்னா என்னென்னா ஒன் யூனிட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் அந்த நியூட்டனுக்கு ஃபார்முலா பார்த்தாலும் அதே தான் வரும் 1 kg மாஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடியில் 1 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அளவுக்கு அக்சலரேஷனை உண்டு பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஃபோர்ஸை வந்து யூனிட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சேம் நியூட்டன் டெஃபினிஷன் தான் இங்கே ஃபஸ்ட் அக்சலரேஷனை கொடுத்து அப்புறம் மாஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம் ஒன் கேஜி மாஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளில் ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அளவுக்கு அக்சலரேஷனை உண்டு பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் தேவையோ அதை தான் யூனிட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அடுத்தது இந்த ஃபோர்ஸையே வந்து கிராவிடேஷ்னல் யூனிட்டில் எழுதுனா எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் கிராவிடேஷ்னல் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஸோ கிராவிடேஷன் அளவுக்கு நம்ம மாற்றி எழுதுவோம் அப்போ எப்படி மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ சிஸ்டத்தில் கிராவிடேஷ்னல் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம்னா கேஜி எஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டினோட் பண்ணுவோம் சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் அதோட யூனிட் எப்படி இருக்கோன்னா கிராம் ஃபோர்ஸ் அதை ஜிஎஃப் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ எஸ்ஐ சிஸ்டமாக இருந்தால் கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ் சிஜிஎஸ் சிஸ்டமாக இருந்தால் கிராம் ஃபோர்ஸ் அப்போ ஒன் கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கிலோகிராம் இன்ட்டு அந்த ஃபோர்ஸ்க்கு பதிலாக நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் கிராவிடேஷ்னல் யூனிட்காக அப்படி பண்ணால் நமக்கு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் நைன் பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டன் அப்படின்னு வரும் ஏன் நியூட்டன்னா நம்ம அந்த யூனிட்ஸ் பாருங்கள் கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் வரும் அது வந்து யூ நியூட்டனோட யூனிட் அதனால தான் நைன் பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டன் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுறோம் அடுத்தது ஒன் கிராம் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கிராம் இன்ட்டு நைன் எயிட்டி செ சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் போடும் அப்போ நமக்கு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி யூனிட் வந்து இங்கே மாறுவாங்க நைன் பாயிண்ட் எயிட் வந்த மாதிரி இங்கே நைன் எயிட்டி டைன் அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து நியூட்டன் செகண்ட்
யூனிட் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன கிராவிடேஷ்னல் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் அதை எப்படிலாம் டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் அடுத்த டாப்பிக்கோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்